ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീനോസ് കിച്ചൺ അവതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ബൗണ്ടി ചോക്ലേറ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മൂന്നേ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ ഇതില് അപ്പോ ഈ ചോക്ലേറ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഡെസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോക്കനട്ട് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അതായത് ഒരു ടിന്നിൻ്റെ മുക്കാലോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിൻ മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ വരണം അതായത് നമ്മളൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത് അതുവരെ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആട്ടയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആട്ടോ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു പിന്നെ പൊടി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എത്രയാണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ടോട്ടലി ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോക്കനട്ട് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിലവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചെ കുറച്ചെ പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൈകൊണ്ടും കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ആയി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം അതുവരെ ഇങ്ങനെ പൊടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന് അപ്പോൾ അതാ ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ച് കാണിക്കാൻ കണ്ടോ നല്ല നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബോളായിട്ട് കിട്ടും ആട്ടമൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ബൗണ്ടിയുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈവൻ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു വേങ് സ്കെയിലിൽ വെച്ചിട്ട് അത് അളന്ന് നോക്കുക മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ആ സെയിം ഗ്രാം ആക്കി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബോളാക്കിയിട്ട് അത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കെടുത്താൽ മതി ഓരോ ബോൾ അപ്പം അതാ ഞാൻ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ അളവിന് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ബൗണ്ടി കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ബൗണ്ടിയുടെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം എനിക്കിവിടെ പതിനാറ് ബൗണ്ടിയുടെ പീസസാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലാഭം ഇത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പിന്നെ വെക്കുന്നത് ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പറിലായിരിക്കണം ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലായിരിക്കണം ഒരു ട്രേയിലോ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലോ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എ
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാർ ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഗാലക്സിയോ ഡെയറി മിൽക്കോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സാധാരണ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ബട്ട് പ്ലെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നട്ട്സ് ഒന്നും പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പേന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ചൂടൊന്ന് ആറണം എന്നിട്ട് ആര് കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ആറണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് മാറണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആയതിന് ശേഷം അത് നമുക്കിങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ട്രേയിലോ പ്ലേറ്റിലോ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒഴുകി പോകുന്ന ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴുകട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കി ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കട്ടിയാണ് അതിപ്പോൾ പുറത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കട്ടിയായി വരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അത് സെറ്റ് ആവുന്നവരെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നവരെ അതിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ ഇളകി വന്നോളും അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ബൗണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ അതേ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ല് അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആസ്വദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലീനോസ്